محترم ورون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پا دیه لیچه روغ جلو سهت مندی استی دا دین مخ کی کم لیکچر چیو آغا دا اجیسٹین انٹریز معریفی و او امدارنگی اولنی دو قسمو دا اجیسٹین انٹریز من کور کرل پا دیه لیکچر کی منگ دا اجیسٹین انٹریز پا درائیم قسم او پا سلورم قسم منی بحث کو درائیم قسم دا اجیسٹین انٹریز محترم ورون و داره چی Uh, entries to record unrecorded expenses yeah, accruing unpaid expenses kha muhtaram runo mutawjih shi dalta mung baid record ko unrecorded expenses ya yeah, agata mung accrued expense ham ho ya accruing unpaid expense mur ta wai kha de misal tata so mutawjih shi inshallah da ba clear shi january 31st ki salaries due to the employees 20000 dollar postpone to the february 28 kha kum salaries che by the employees da shilzara dollar the january 31st the mesh pa akhir ki work rashi de business ya de company da tasmim ho ni uchi da february 28 ke yani yaw mesh pas work kai امکان دیو لری چی کل کلا یا بیزنس پا کرائیسیس کیوی یا پا مشکلاتو کیوی نو آغا خپل امپلائیس تو ویش یارا استاسو دا دیم میشتی سیلری پا بل میشتی کی ادا کی گی اکثر ادا سی کی گی نو کچر تا فرض مثال سیلری زمان یو مصرف تے دا یو میشتی رشوا یو میشت را ورسی دا نو مصرف واقعی شو کل چی مصرف واقعی شو نو مخ کلی دی چی زمونگا دا پیریڈ کلوز کی گی زمونگا انکم سٹیٹمنٹ ریپورٹ یا دا مفاد و نقصان راپور جوڑی گی بائی طول حقا مصارف چی واقعی شیوی دی خلا اوسا پوری اغلا پارا مونگ کیش پیمنٹ ندے کرے نو بائید آغا سبت شی نو دا کی تا خو اکرول بیسز وی نو محترم اوس دا جنوری تیٹی فرستا دا میاشت اخیر دا او مصارف واقعی شوال سونا ٹوئنٹی تاوزن نو مونگ بدا ریکارڈ کو چی جنوری تیٹی فرسٹ جنوری تیٹی فرسٹ کی مونگ آئیو چی سیلریز ایکسپنس مصرف مونگ سارا ڈیبیٹ شو او سکر ریکارڈ شو سیلریز پیبل چی دا با مونگ آور کو پا فیوچر کی نو سیلریز ایکسپنس ہو مرا شل زرہ ڈالر دا ڈیبیٹ شو شل زرہ ڈالر دا کریڈ شو سی دا گوری محترمو اندر ڈالر کم خواہ گوری شل زر ڈالر دا یو مصرف ہو واقعی شو دا ڈیبیٹ شو او ام دارنگا مونگ کیش نہ کریڈٹ کو اگر جا مونگ کیش پی کرے نہ دے مونگ دا مصرف انٹری ریکارڈ کلا مونگ ڈیبیٹ کلو خودن تا مونگ سے شا کریڈٹ کو سیلریز پیبل مونگ دا زن پسی یو لائیبیلیٹی نوشتا کو چی دا سیلریز دا پا بزنس بانی قرص شوا دا ایمپلائیز قرص شوی گانا زکا چی کمپنی با دا ایمپلائیز تا پی کئی پا فیوچر کی نو انکریز ان ایکسپنس ڈیبیٹ او امدارن کی لائیبیلیٹی انکریز شوا کریڈر شوا اوس دا امدغی تا دقیقا اجسٹنگ انٹری ہوئی اجسٹنگ انٹری ہمیش لپارا دا ذہن کی یاد ساتے چی اجسٹنگ انٹری دا دا یو اکاؤنٹنگ پیریڈ پا آخیر کی سبت کی گی نو مونگ اکاؤنٹنگ پیریڈ دلتا یو میاشتے نو دلتا مونگ پا آخیرہ کی خپل مصرف سبت کرو اوس بلا میاشت رازی چی آغا فیبرو ٹوینٹی ایٹ دا پا فیبرو ٹوینٹی ایٹ کی مونگ دا فیبرو ری مصرف ہم پی کرو سی دا نو مونگ آئیو جی فیبرو ری ٹوینٹی ایٹ فیبرو ٹوینٹی ایٹ کی ام دا فیبرو ری سیلرے نی تنخواہ گانے ور کولے کی او ہم دارنگا ام دا جنوری چی کم قرض دے اوسا پوری کمپنی یا بزنس ندے ور کرے نو باید آغا ہم سکڑی ور کی سی دا نو منگا وائیو چی سیلریز ایکسپنس دا فیبروری مصرف زیاد شو دا ڈیبیٹ شو ام دارنگا سیلریز پیبل لائبیلیٹی کم اشو ڈیبیٹ شو او کیش کریڈٹ شو سی دا نو سیلریز ایکسپنس امرا ڈیبیٹ شو شل زر ڈالر دا دا فیبروری دا میشتی تنخواہ شوا شل زر ڈالر دا تیرے میشتی قرض ادا کو ٹوٹل کیش بسونہ کریڈٹ کی گی سلوی اغزرا گوری محترمو پا دی مثال کے سیلریز مساریف زیاد شوال ڈیبوٹ شوال ہم دارنگا 
لایبلیٹی زمن کم شو ده تیر میشت قرض زمن ادا کړه نو کم شو دا ډیبیټ شو او کیش مونږ سره کریر شو څلویښت زره نه تاسو ویل شي چې دا څلویښت زره ډالر کیش چې کم کم شو مونږ پیمنټ وکړو په دې کې شل زره مونږ د فبروري مصرف ادا کو او شل زره دا په بزنس باندې د تیر میشت قرض و ادا کړه محترم وګوري دلته مونږ څه وکړه ان ریکارډ ان ریکارډ ایکسپینس په دې ځای کې چې کم مصرف د جنوري مربوطو په اخیره کې مونږ سیلری مصرف واقع شو اگر چې مونږ کیش پیمنټ نه وکړو خو مونږ هغه مصرف څه کړو ریکارډ کړو اینډ دس از وات از کال وات ریکارډ ټو ریکارډ ان ریکارډډ ایکسپینس چې ایکسپینس مونږ لا ریکارډ شو اینډ دی باید ریکارډ کړو صحیح ده نو اوس دویم مثال ته زو محترمو دویم مثال دا ده چې یو جنوري فرسټ کې باروډ شارټ ټرم لون 10000 ڈالر فور 10 پرسنٹ اینول انٹرسٹ فور 3 منتھس اس تاسو فرض مثال قرض واخص یا پدی مثال کی قرض واخص لے شو سمرا 10000 ڈالر ٹھیک ہے خا دغ لزر ڈالر قرض واخص لے شو سن انٹرسٹ 10 پرسنٹ انٹرسٹ خو دغ د دری میشت لے پارا ہے سمرا دری میشت لے پارا ګوري متوجه شي اول په جنوري فرسټ کې کله هم چې قرض واخیستلی شو دا یو نورمال عادي جنرل جورنل انټري ده په جنوري فرسټ کې به تاسو نوشته کوي چې کیش ډیبیټ شو څومره لس زره ډالر همدارنګه نوټس پیبل کریډټ شول چې دا قرض تا واخیستو لس زره ډالر نو ګوري انکریز ان ایسټ ډیبیټ او انکریز ان لایبلیټي څه شوه کریډټ یو میاشت پس دغه فنډ یا دغه پیسې مونږ په دې خاطر باندې واخیستې چې زمونږ ضرورت دی ورته خو دا مونږ په انټرسټ اخیستې دي ټن پرسنټ اینول انټرسټ یو میاشت چې کله تېرېږي په دې معنا باندې چې دغه پیسې مونږ یو میاشت استفاده کړي او د ده انټرسټ په مونږ باندې واوښتو نو کله چې انټرسټ واقع شي انټرسټ څه شي مصرف دی نو باید جنوري تھرټی فرسټ کښې سره د دې چې لا انټرسټ مونږ پی کړی نه دی دا انټرسټ په مونږ په اخیره کښې ورکوو کله چې مونږ قرض واپس کوو خو انټرسټ خو واقع شو که نه نو کله چې انټرسټ واقع شو نو دلته مونږ په جنوري تھرټی فرسټ کښې د انټرسټ مصرف ریکارډو نو جنوري تھرټی فرسټ کښې مونږ وایو چې انټرسټ انټرسټ ایکسپینس ډیبیټ شو او مونږ څه کریډټ کوو انټرسټ پیبل ځکه چې دا به مونږ آینده کښې ورکوو خصوصا انټرسټ ایکسپینس چې د یو کال ټن پرسنټ دی صحیح ده نو په دې معنی باندې چې ټن پرسنټ آف ټن تھوزن د یو کال زر ډالر راځي خا چې د زر ډالر د یو کال شو نو د یوې میاشتې به مونږ څومره راوباسو نو تاسو زر ډالر تقسیم دولس یعنې په دې معنی باندې چې د یوې میاشتې انټرسټ په مونږ باندې چې واوښتو هغه درې اتیا اشاریه درې دېرش دی دغه مونږ سره دا په مونږ باندې انټرسټ شو صحیح ده په دې هیله چې تاسو په دې باندې سر خلاص شوی وي ګورې یو ځل بیا انټرسټ ایکسپینس مونږ سره ډیبیټ شو ځکه مصرف زمونږ جنوري میاشتې مونږ که پیسې قرض هغه سوي هغه مونږ استفاده کړې د هغې په مونږ باندې یو چارجز تثبیت شو چې هغه انټرسټ شو انټرسټ واقع شو خو لا مونږ ور کړی نه دی د جنوري تھرټی فرسټ دی د اکاونټنګ پیریډ اخیر دی نو مونږ قانون لرو چې اکاونټنګ پیریډ کله ختمېږي نو باید مونږ وګورو هغه مصارف چې واقع شوي وي لا مونږ ادا کړي نه وي ریکارډ یې کړو نو د هغې په زمین کښې مونږ سره یو انټرسټ ایکسپینس دی چې واقع شو څونه واقع شو د یوې میاشتې په مونږ باندې درې اتیا شاید درې دېرش ډالر ایکسپینس راغلی دا مونږ ډیبیټ کړو خو دا به مونږ په آینده کښې ورکوو نو په دغه خاطر باندې مونږ انټرسټ پیبل کریډټ کړو چې دا مونږ پسې لایبلیټي شوه نو محترم ورونو ګورې دلته تاسو دا زده کړه چې څنګه مونږ کولی شو هغه مصارف چې د یو اکاونټنګ پیریډ کښې ریکارډ شوي وي د اکاونټنګ پی او لا پی شوي نه وي د اکاونټنګ پیریډ په اخیر کښې هغه مونږ څه کړو ثبت کړو خا نیکسټ څلورم نمبر انټري د دې دا د انټریز ټو ریکارډ ان ریکارډډ ریونیو یا اکروونګ ان کلیکټډ ریونیو دی د اکروډ ریونیوز هم وای محترمو په دې څلورم نمبر قسم کښې دا خبره ده که چېرته د یو اکاونټنګ پیریډ په دوران کښې د یو د محاسبې یا د حساب کتاب چې کوم ټاکلی مدت دی د دې په دوران کښې مونږ عواید ګټلي وي یعنې زمونږ ریونیو عواید واقع شوي وي خو لا مونږ کیش لاس ته نه دی راوړی داسې ډېر زیات کېږي 
نو مونږ باید مخکې لدې چې بل پیریډ ته لاړ شو خپل اکاونټنګ پیریډ کلوز کو خپل انکم سټیټمنټ ریپورټ ډیولپ کو نو د هغې نه مخکې مخکې باید هغه عواید ټول چې واقعې دي او لا اوسه پورې ثبت شوي نه دي باید ثبت کړی شي ورې دې مثال کې جنوري فرسټ کې اے بی سی کنټراکټیډ ټو پرووایډ سرویسز فار ټو منتس اے بی سی او کمپنی ده هغې قرارداد وکړو چې دوی به خدمات ورکوي د دوه میاشتو لپاره جنوري او فبروري صحیح ده فرض مثال زه یو چا سره قرارداد کوم چې زه به تاسو ته دوه میاشتې کار کوم صحیح ده فار ویچ د کیش سکس تاوزنډ ویل بی ریسیوډ ایټ فبروري ټوینټي ایټ چې کوم لپاره به کیش په اخیر کې راځي نو زه قرارداد کوم چې زه به تاته فرض مثال یو ټیوشن درکوم زه به تاته یو ټریننګ درکوم دوه میاشتو لپاره خو چې کله ټریننګ کمپلیټ شي بیا به ماته پیمنټ کوي صحیح ده دس از کوایټ کامن دا اکثره پروجیکټس هم داسې وي یو ایس ایټ پروجیکټس اکثره داسې وي چې کوم کمپنیز یا کوم ارګنایزیشنز چې د یو ایس ایټ پروجیکټ واخلي نو هغوی خدمات وړاندې کوي نو هغې ته په مایل سټون کې پیسې رځي یا په اخره کې کله چې پروجیکټ کمپلیټ شي یا یو مایل سټون کمپلیټ شي نو هغې نه پس په اخره کې هغې ته کیش رځي نو په دې ترتیب باندې مونږ وایو چې په جنوري فرسټ کې چې اے بی سی کمپنی د دوه میاشتو لپاره به کیش اخلي شپږ زره ډالر اوس یو میاشت فکر وکړي د جنوري فرسټ کې دلته هیڅ کم یو انټري نه ریکارډ کیږي ځکه چې جنوري فرسټ کې دلته یو قرارداد تاسو وکړو یو فاینانشل ایونټ دلته نشته دی یو څه ایکسچینج آف کیش نشته دی صحیح ده نو په دې وجه باندې د جنوري فرسټ انټري نه لري کله چې جنوري تھرټی فرسټ شي یعنې یو میاشت پس نو یو میاشت پس د قرارداد په حساب باندې دوه میاشتې کار دی نو جنوري کار کمپلیټ شو یعنې خدمات وړاندې شول چې وړاندې شو په دې معنی باندې چې اے بی سی کمپنۍ خپل د جنوري عواید تثبیت کړه عواید یې وګټل واقع شو لا عواید خو لا یې ریسیف کړي نه دي هغه به په آینده کې څه کوي لاس ته راوړي نو په جنوري تر ډیفرس کې باید ریکارډ کړي چې اکاونټ ریسیویبل څه ډیبیټ شو اکاونټ ریسیویبل ډیبیټ شو او دا پیسې به په آینده کې راځي سرویس سې نو سرویس ریوینیو کریډیټ صحیح ده که چېرته سیل وي نو سیل کریډیټ هر ټایټل چې وي تاسو کولی شئ استفاده کړي مهم نیچر او اکاونټ دی نو اکاونټ ریسیویبل ډیبیټ شو څومره ډیبیټ شول د دوه میاشتو شپږ زره دي د یو میاشت کېږي درې زره ډالر او مونږ په خپل ریوینیو کې درې زره ډالر څه کړه اضافه کړه ګورې اسانه خبره ده مستقیما مونږ ریسیویبل ډیبیټ کړو او په خپل ریوینیو کې مونږ درې زره ډالر اضافه کړل صحیح ده ګورې محترمو اوس فبروري را لا یعنی یو میاشت بلم تیره شوه کله چې فبروري تیریږي نو په دې معنی باندې چې د قرارداد مطابق د جنوري او فبروري خدمات مکمل شول تکمیل شول سرویس ورته ورکړی شو یا اجناس ګوډز و هغه سپلای کړی شو صحیح ده نو اوس په فبروري ټوینټي ایټ کې فبروري ټوینټي ایټ کې محترمو اوس څه کېږي په فبروري ټوینټي ایټ کې اخره کې دا اے بی سی کمپنی ته مکمل کیش راځي نو وایي چې کیش ډیبیټ څونه کیش راځي ورته شپږ زره ډالر ښه په دې کې سرویس ریوینیو شته که نه او سرویس ریوینیو سرویس ریوینیو دا څونه ده دا د دې میاشتې درې زره ډالر او همدارنګه اکاونټ ریسیویبل دا جمع وري شو جمع شو د تیرې میاشت هغه څونه دی درې زره ډالر ګورې محترم دلته د فبروري ټوینټي ایټ کې شپږ زره ډالر کیش راځي اے بی سی کمپنی ته په دې شپږ زره ډالرو کې درې زره ډالر دا د فبروري د میاشتې عواید دي ځکه چې دا د فبروري میاشت کې وګټلې ریوینیو ده او دغه درې زره ډالر دا هغه ریسیویبل و هغه پیسې جمع وري شوې چې کم اے بی سی کمپنی په جنوري کې ګټلې وې خو اوس ورته راغلې صحیح ده نو په دې هیله باندې چې تاسو په دې اول مثال باندې پوه شوي وئ چې څنګه مونږ کانټراکټ کوو د کانټراکټ په اخره کې مونږ ته پیسې راځي نو هره میاشت کې چې مونږ څومره خدمات فراهم کوو باید د هماغه میاشتې ریوینیو مونږ څه کوو تثبیت کړو بیا په اخرنۍ میاشت کې مونږ کیش اخلو نو کیش ډیبیټ کوو او همدارنګه د هغه میاشت ریوینیو او د تیرو میاشتو اکاونټ ریسیویبل به څه کېږي کریډ کېږي اوس نه بل مثال ته بل مثال دا چې جنوري فرسټ کې 
ABC lent money uh, $10,000 for 10% annual interest for 3 months. Mark ki qarz aage se ho se qarz work na. Wori, Dazali ABC company, uh, company lazer dollar qarz per 10% interest bandi work na. Say da, so na mesh wakh la para, 3 mesh to la para. January 1st, no, pa January 1st ki chi ta su qarz work na, no, baid pa January 1st ki yaw interest record chi. No, January 1st ki manga wayu chi, uh, city bit ki gi. Cards to work in notes receivable. Say the short term lapara cards work life notes receivable table show. Our cash credit. Sumra, Lazar Adala. Haguri. Well, in note receivable table show. As a can note receivable asset there, the Munga asset Ziat show. Our cash come show you. Asset come show. Bull asset Ziat show. Who's Kalachi? یو میاشت تیریږي نو مونږ چې چاته قرض ورکړی دی نو په دې معنی باندې چې قرض خو مونږ چې ورکوو خو انټرسټ به اخلو نو یو میاشت پس په دغه لزره ډالر باندې چې څونه انټرسټ اخیستل شوی دی هغه انټرسټ تثبیت شو هغه وګټل شو خو دغه انټرسټ به په اخیر کې ریسیو کیږي نو په دې خاطر باندې په جنوري 31st کې مونږ وایو چې انټرسټ receivable say the interest receivable da security debit ki gi ya mukhtasar wali kuch jaise interest receivable debit ki gi say the aur security ki gi interest revenue no mang la par interest revenue ki tasbiti no mang wo che interest receivable kha the annual interest the less zara dollar 10% one year interest 1000 ki gi او بیا 1000 به مونږ راوا کړو هغه به تقسیم کو په دوه لس باندې یو میش کی دریاتیا شاریا دری دیش نو انټرست ریوینو هم دریاتیا شاریا دری دیش کریډیټ کی ګوري محترم ورونو ډیر ان شاء الله مشکل نه لري ډیر آسان دی هغه داسې ده چې مونږ وایو چې کلت مونږ قرض ورکو نو اول مونږ دا ریکارډ او چې مونږ قرض ورکړو نو نوټ ریسی ول ډیبیټ کی زمونږ کیش کمیږي یو میش پس قرض په دې خاطر باندې ورکړل شوی چې په دې باندې مونږ ته ریوینیو راځي نو یو میاشت چې مونږ پیسې ورکړل دي په هغې باندې مونږ ریوینیو وګټله څونه درې یا شهر یې درې دېرش خو دا به مونږ ته اخیر کې راځي نو اکاونټ د اجسټنګ انټرویو وایم دې ته چې د اکاونټنګ پیریډ په اخیر کې مونږ ګورو که مونږ ریوینیو لرو او مونږ ته راغلي نه وي نو باید مونږ ریکارډ کړو نو چې هغې مونږ دلته اوس ریوینیو سره لرو درې یا شهر درې دېرش انټرسټ مونږ ګټلی دی خو راغلی نه دی نو مونږ ډیبیټ کړو او مونږ په ریوینیو کې خپل ورسولو کله چې مونږ ته انټرسټ په اخیره کې راشي نو مونږ هغې وخت کې خپل کیش ډیبیټ کوو صحیح ده او همدارنګه مونږ دغه انټرسټ ریسیو بلم کریډیټ کوو انټرسټ ریوینیو د هغې پیریډ هم کریډیټ کوو او نوټ ریسیو بلم کریډیټ کوو صحیح ده تو محترم ورونو تاسو وګورئ دلته دا زده کړه چې څنګه په یو اکاونټنګ پیریډ کې که چېرته مونږ خدمات وړاندې کړي وي او مونږ ریوینیو واقع شوي وي لاس هم راوړي وي خو کیش نه وي راغلی نو هغه و مونږ څنګه ثبت کوو نو هغه اخیر د پیریډ کې چې هغه انټرویو مونږ ریکارډ کوو هغه ته اجسټنګ انټرویز وایي یا هغې ته وایي اکروډ ریوینیو نو اکروډ ریوینیو مونږ باید په دې طریقې سره ثبت کړو په دې هیله باندې چې ان شاء الله تاسو څلور قسم د اجسټنګ انټرویز باندې پوه شوي وای که بیا هم تاسو کوم پوښتنه لري نو کولی شئ چې مانه په ګروپ کې پوښتنه وکړئ یا د دې ویډیو لاندې په کامنټس کې مانه پوښتنه وکړئ نو ښه وخت تاسو ته غواړم وشو ګډ لک سلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ